শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বেল হাসান রূপম এই পর্বে আপনাদের সাথে আলোচনা করব জাভা স্ক্রিপ্ট ডিবাগিং নিয়ে তো যখন কিনা আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে কোড করছি হট এভার সেটা ফ্রন্ট এন্ডে কোড করি ব্যাক এন্ডে কোড করি যেখানেই করি না কেন ডিবাগিং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন আমরা ডেবাগিং করব আপনি ফ্রন্ট এন্ডেই কোড করেন কিংবা ব্যাক এন্ডেই কোড করেন আপনি কমপ্লিট প্রজেক্ট করেন কিংবা প্রজেক্টের কোনো পার্টে কাজ করেন যাই কারণ না কেন সব ক্ষেত্রে ডেবাগিং আপনার জন্য খুবই এসেন্সিয়াল একটা টেকনিক এখন এই ডেবাগিং যে শব্দটা এই শব্দটা কি এই শব্দটা মানে হচ্ছে প্রোগ্রামের বাক খুঁজে বের করা বা সহজ কথায় ভুল খুঁজে বের করা এখন ডেবাগিং শব্দটি শুধুমাত্র কিন্তু বাক খুঁজে বের করা বা ভুল খুঁজে বের করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আপনার একেবারে লার্নিং জার্নি থেকে শুরু করে বিগিনিং টু প্রোডাকশন বাক ফিক্সিং থেকে শুরু করে আপনার প্রোগ্রামের ফ্লো এক্সিকিউশনের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রত্যেকটা জায়গাতেই এই ডেবাগিং খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কেননা আপনার প্রোগ্রামের কোন লাইনে কি ঘটনা ঘটছে আপনার কি আউটপুট আসছে কি ইনপুট আসছে কোথায় ভুল হলো কোথায় লজিক্যাল ইরর হয়েছে কোথায় সিনট্যাক্স ইরর হয়েছে হট এভার প্রত্যেকটা জায়গাকে যদি আপনি এক্সপ্লোর করতে চান স্টেপ বাই স্টেপ তাহলে অবশ্যই তার জন্য একটাই ওয়ে সেটা হচ্ছে ডেবাগিং করা এছাড়া অনেক সময় আমরা করি কি ছোট ছোট এরোরের কারণে অনেক টাইম আমাদের ওয়েস্ট হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে যে ছোট্ট একটা এরোর বাট সেই এরোরটা কোথায় হয়েছে না হয়েছে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে এরোর ফাইন্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু ডেবাগিং খুবই জরুরি এছাড়া যখনই আপনি একটু কমপ্লেক্স কাজ করতে যাবেন সে একটা লার্স ফাংশান নিয়ে আপনি কাজ করছেন সেই ফাংশানটা লিখতে হয়তো বা আপনার সময় লাগছে স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে সেটা লিখতে হবে সেক্ষেত্রে লার্স একটা ফাংশান কেউ যদি আপনি স্টেপ বাই স্টেপ ভেঙে টুকরো টুকরো করে লিখতে চান কিংবা তার আউটপুটগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে চান সেক্ষেত্রেও আপনার ডেবাগিংটা প্রয়োজন এবং প্রোগ্রামিং করার সময় যে সব সময় আমরা আমাদের কোড নিয়েই কাজ করি তা কিন্তু নয় যখন আমরা টিম ওয়াইজ কাজ করি দেখা যাচ্ছে যে দশ টিমে দশজন মানুষ থাকলে তাদের কোডিং হ্যাবিটটা হয়তো বা দশ রকম হতে পারে বা হয়তো বা আপনি অন্য থার্ড পার্টি দিয়ে করা কোনো একটা কোডকে রিভিউ করছেন দেখছেন সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে সমস্যা হতে পারে সেই ক্ষেত্রেও আপনাকে এই ডেবাগিং যে বিষয়টি এই বিষয়টি অনেক হেল্প করবে অন্যের কোড বুঝতেও এবং নট অনলি দ্যাট টেস্টিং থেকে শুরু করে কোডের পারফরমেন্স অপটিমাইজেশান থেকে শুরু করে কোড সাজানো থেকে শুরু করে বেস্ট প্র্যাকটিস থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই ফ্রন্ট ইন্ড ব্যাক ইন্ড যেই জায়গাতেই আমরা যাই না কেন যেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্যই আমরা যাই না কেন সেটা হতে পারে জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা সি শার্প হোয়াট এভার প্রত্যেকটা জায়গাতেই এই ডেবাগিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আজকের এই সেইশনে আমরা কী কী শিখছি আজকের এই সেইশনে আমরা দেখব যে জাভা স্ক্রিপ্টকে কীভাবে আমরা কনসুল লগে দেবাগ করতে পারি সেই সাথে দেখব ব্রাউজারের ভেতরে বিল্ড ইন দেবাগার টুল রয়েছে ফায়ারফক্স ব্রাউজারের মধ্যেও রয়েছে এবং ক্রোম ব্রাউজারের মধ্যেও বিল্ড ইন দেবাগিং টুল রয়েছে তো ব্রাউজারের ভেতরে যে বিল্ড ইন দেবাগিং টুলস রয়েছে সেই টুলসগুলো ব্যবহার করে আমরা কিভাবে জাভা স্ক্রিপ্ট কোডকে দেবাগ করতে পারি এছাড়া জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে দেবাগিং ব্রেক পয়েন্ট সেট করার জন্য দেবাগার কিউআর্ড রয়েছে সেই দেবাগার কিউআর্ডকে কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি এছাড়াও যখন আমরা দেবাগিং করব এই সেশনে দেবাগিং করার সময় আমরা প্রত্যেকটা লাইনকে কিভাবে এভ্যালুয়েট করতে পারি লাইনের কোনো একটা ক্ষুদ্র অংশকে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলকে কোনো একটা ফাংশান বেগ অথবা কমপ্লিট কোনো একটা এক্সপ্রেশানকে আমরা কিভাবে এভ্যালুয়েট করতে পারি তার ভেতরে কি হয়েছে না হয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা ইন ডিটেল দেখব এবং নট অনলি দ্যাট যখনই আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে ফ্রন্ট ইন্ডে কাজ করছেন ফ্রন্ট ইন্ড থেকে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে যখন কোনো রেস্ট এপিআই কল করি তখন সে রেস্ট এপিআই রিকোয়েস্ট এবং রেসপন্সের যত ডেফিনেশন থাকে সেই ডেফিনেশনগুলো সবগুলো পাওয়া যায় হচ্ছে ব্রাউজারের যে নেটওয়ার্ক ট্যাব আছে সেই নেটওয়ার্ক ট্যাবের ভেতরে এটিও দেবাগিংয়ের একটি অংশ সো আমরা করব কি নেটওয়ার্ক ট্যাব ইনস্পেক্ট করে করে দেখব যে নেটওয়ার্ক ট্যাবের ভেতরে ইন ডিটেল কি কি প্রপার্টি দেখা যায় এছাড়া আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট যে শুধুমাত্র ব্রাউজিং এনভায়রনমেন্টে বা ব্রাউজার এনভায়রনমেন্টে দেবাক করছি নট অনলি দ্যাট এই সেশনে আমরা আরও দেখব যে নোট যে রান টাইমে যখন জাভা স্ক্রিপ্টটা আমাদের রান হচ্ছে সে আপনি এক্সপ্রেস জে এস ব্যাক ইন্ড নিয়ে কাজ করছেন আপনি নোট জে এস নিয়ে কাজ করছেন অথবা ধরুন আপনি নেক্সট জে এস এর ব্যাক ইন্ডে কাজ করছেন হট এভার যেইটাই আপনার নোট জে এস এনভায়রনমেন্টের ভেতরে রান হয় সেক্ষেত্রে আমরা 
জাভাস্ক্রিপ্ট কে কিভাবে ডিবাগ করতে পারি কেননা যখনই জাভাস্ক্রিপ্ট নোড জেস এনভায়রনমেন্টের ভিতরে রান হবে তখন কিন্তু ব্রাউজারে ডিবাগিং করার যে টেকনিকগুলো ওই টেকনিকগুলো দিয়ে কাজ হবে না তখন আপনাকে নোড জেস রান টাইমের জন্য ওটাকে যে কোড এডিটর বা আইডি ব্যবহার করছেন আপনি সেটা দিয়ে ডিবাগ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে ব্রাউজার দিয়ে আপনি ডিবাগ করতে পারবেন না তো ওভারঅল 1 2 3 4 5 মোটে পাঁচটা ডিবাগিং টেকনিক আমরা এই ভিডিওতে দেখতে চলেছি তো এই ডিবাগিং এর বিষয়গুলোকে एग्जांपल আকারে আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য অলরেডি আমি এখানে বেশ কিছু एग्जांपल কোড লিখে রেখেছি এখানে part1.html নামে একটা html ফাইল তৈরি করে নিয়েছি আমি এই html ফাইলের ভিতরে দেখেন এখানে ছোট্ট একটা ক্যালকুলেটর তৈরি করে নেওয়া হয়েছে আমি যদি এটাকে রান করে আপনাদেরকে দেখাই সেই ক্ষেত্রে বিষয়টা আরো অনেক আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার হবে তো এখানে part1.html নামে যে ফাইলটা আছে এই ফাইলটা আমি ওপেন করলাম এখানে খুব সিম্পল তিনটা নাম্বার আমি যোগ করেছি নাম্বার 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 ওকে এখন এইখানে আমি ধরেন তিনটা নাম্বার যোগ করব তো তিনটা নাম্বার যখন আমি যোগ করছি আমার যে এক্সিকিউশন গুলো সেই এক্সিকিউশন গুলো যে ভিতরে ভিতরে হচ্ছে এই এক্সিকিউশন গুলোকে কিন্তু আমরা এখানে আলাদা ভাবে দেখতে পাচ্ছি না তো এইখানে আমাদের যে জাভাস্ক্রিপ্ট কোড আমাদেরকে এখন করতে হবে কি এই জাভাস্ক্রিপ্ট কোডের কোডের মধ্যে আমাদেরকে ডিবাগ করতে হবে ডিবাগ করে করে আমরা দেখব যে এখানে ঠিক যে তিনটা সংখ্যা আমি যোগ করেছি এই যোগের যে প্রসেসটা লাইন বাই লাইন হচ্ছে ঠিক কোন লাইনে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলোকে আমরা এক্সপ্লোর করব তো সেগুলোকে এক্সপ্লোর করার জন্য প্রথমে আমি ব্যবহার করব কনসোল লগ এরপর আমি ব্যবহার করব ব্রাউজারের ডিবাগার টুল এরপর ব্যবহার করব ডিবাগার কিওয়ার্ড তো শুরুতেই আসেন আমরা সবাই যেটা জানি কনসোল লক করা তো এইখানে জাভাস্ক্রিপ্টে যদি আপনি কনসোল লক করেন তাহলে হয় কি জাভাস্ক্রিপ্টটা যেই এনভায়রনমেন্টে রান হচ্ছে সেই এনভায়রনমেন্টের যে কনসোল থাকে সেই কনসোলে আমরা একটা লগ আউটপুট দেখতে পাই সে আমি এখানে কনসোল লক দিয়ে দিলাম যে আমার নাম্বার 1 তাহলে নাম্বার 1 আমার 42 নাম্বার লাইন এই 42 নাম্বার লাইনে আমার কি ঘটনা ঘটেছে আমি সেই ঘটনার একটা ডিটেইল দেখতে চাই তাহলে নাম 1 কে যদি আমি কনসোল লক করি একই ভাবে ধরুন আমি নাম 2 কে কনসোলে লক করলাম একই ভাবে ধরুন আমি নাম 3 কে কনসোলে লক করলাম এবং আমার যে যোগফল সেই যোগফলটাকেও ধরুন আমি এই কনসোলে লক করলাম তাহলে এই কনসোল লক দিয়ে আমরা জায়গায় জায়গায় দেখতে পারি কি জাভাস্ক্রিপ্ট যেই এনভায়রনমেন্টে রান হচ্ছে সেই এনভায়রনমেন্টের কনসোলে আউটপুট দেখতে পারি তো এখন আমাদের এই জাভাস্ক্রিপ্ট টুকু কোথায় রান হচ্ছে এখন এই জাভাস্ক্রিপ্ট টুকু আমার রান হচ্ছে ব্রাউজার এনভায়রনমেন্টে দ্যাটস ওয়াই দ্যাটস ওয়াই ব্রাউজারের যদি আমরা ইনস্পেক্ট করে কনসোলে যাই ব্রাউজারের এই কনসোলে আমরা ওই কনসোল লগের আউটপুটগুলো দেখতে পাবো সেখানে আমি এক দিলাম এখানে দুই দিলাম এখানে আমি দুই দিচ্ছি এখানে তিন দিচ্ছি তাহলে এক দুই তিন যোগ করলে আমার ছয় হবে রাইট তাহলে এই যে ছয় হলো তাহলে প্রথম নাম ওয়ানের ভ্যালু ছিল ওয়ান নাম টু এর ভ্যালু ছিল টু নাম থ্রির ভ্যালু ছিল আমার হচ্ছে থ্রি এবং যোগফল হয়েছে কত আমার যোগফল হয়েছে ছয় তো এই যে স্টেপ বাই স্টেপ এখানে কনসোলে যে আমরা লগগুলো দিয়েছি এই কনসোল লগগুলো আমরা করতে পারতেছি কি ব্রাউজারের কনসোলে দেখতে পাচ্ছি তো এটা হচ্ছে ডিবাগিং এর একেবারে প্রাইমারি একটা ফিচার বা প্রাইমারি একটা টেকনিক বাট জাভাস্ক্রিপ্ট কে ব্রাউজার থেকে ডিবাগ করার জন্য ব্রাউজার এই কনসোল ট্যাব ছাড়াও আমাদেরকে আর একটা ট্যাব দেয় যে ট্যাবটার নাম হচ্ছে ডিবাগার ট্যাব এই ডিবাগার নামে যে ট্যাবটা আমাদেরকে দেয় এই ট্যাবটা ব্যবহার করে আমরা করতে পারি কি আরও ডিপ লেভেলে আরও একটু ডিটেলে আর একটু অ্যাডভান্সে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট কোডকে দেবাক করতে পারি তো এইবার চলেন এখান থেকে আমি টোটালি এখানে কনসোল লগ যেগুলো লিখেছিলাম এই কনসোল লগগুলো আমি এখান থেকে টোটালি সরিয়ে নিচ্ছি টোটালি কনসোল লগগুলো সরিয়ে নিয়ে ব্রাউজারের ভেতরে যে বিল্ড ইন দেবাগার টুল আছে সেটিকে ব্যবহার করে আমি কোডগুলোকে দেবাক করব দেড়শ সোয় আমি কোডটাকে আবার নতুন করে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি তো ব্রাউজারের দেবাগার টুল দিয়ে যদি আপনি দেবাক করতে চান আপনি দেবাগার ট্যাবে চলে যাবেন ব্রাউজার ইনস্পেক্ট করার পরে ট্যাবে যাওয়ার পরে আপনি চলে যাবেন ঠিক যেই ফাইলটা বা যেই ওয়েব পেস্টার মধ্যে জাভা স্ক্রিপ্ট কোডটা আছে সেই ওয়েব পেস্টার মধ্যে তো আমি এখানে পার্ট ওয়ান ডট এইচ টিম এল ফাইলটা সিলেক্ট করলাম এখন এই ফাইলের কোন কোডকে আমি দেবাক করতে চাচ্ছি এখানে যোগফলের জন্য যে ফাংশানটা আমি লিখেছি সেই ফাংশানের ভেতরে যে আমার বিয়াল্লিশ নম্বর লাইন তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ নম্বর লাইন আছে এই লাইনগুলোতে আমি দেবাক করতে চাচ্ছি তো ব্রাউজারের দেবাগার টুলের ভেতরে আপনাকে করতে হবে কি আপনি আপনার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনটাকে 
ठीक कौन जायगा ते थामिए दीते चाच्चेन कौन जायगा ते आपनी ऐसे टके ब्रेक कोते चाच्चेन आपना के शे ब्रेकिंग पॉइंट गुलो बोले दीते हबे एक्चुअली आम्रा जखन देवाक कोरी कोनो कोर्ट के देवाक करार समय आम्रा कोरी की कोडेर कौन लाइनेर एक्जीक्यूशन टके आमी ब्रेक करबो बा प्रोग्रामेर कौन लाइनेर एक्जीक्यूशन तो এখানে আমি জাস্ট আমার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনটাকে 42 নম্বর লাইনে ধরুন এটাকে আমি ফিক্স করে দিলাম একটা ব্রেক পয়েন্ট দিয়ে দিলাম এরপর 43 এ দিলাম সে আমি 44 এ দিলাম 45 এ দিলাম 46 এ দিলাম তার মানে এই কোডটা যখন এক্সিকিউট হবে আমরা জানি যে জাভা স্ক্রিপ্টের কোডই বলুন আর যে কোনো কোডই বলুন কোডগুলো সব সময় কি হয় লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট হয় অর্থাৎ উপরের দিকে যে লাইনটা থাকে সেই লাইনটা तार माने আমার 42 নম্বর লাইনটা আগে এক্সিকিউট হবে দেন তারপরে 43 44 45 তারপরে এসে আমার 46 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট হবে তো প্রত্যেকটা লাইনেই আমি করেছি কি একটা করে ব্রেক পয়েন্ট বলে দিয়েছি এখন এই অবস্থায় এই অবস্থায় ব্রেক পয়েন্ট যখন আমি বলে দিয়েছি এই অবস্থায় যদি আমি যোগ করতে যাই সে এখানে আমি 1 দিলাম এখানে 2 দিলাম এখানে 3 দিলাম এখানে কিন্তু আমার অ্যাড নম্বরে ক্লিক করলে ফাইনালি এখানে রেজাল্ট আমি পাবো না क्या ना कोडर एक्सीक्यूशन टके कोड़ा आते कि इकने पॉस कर दवा आते बात थामिए दवा आते बिश्व टा एके बारे बिश्व टा एरो कम जेद होरुन आपनी कोनो एक टा मूवी देखचेन भिन्नो कोनो भाषार से तमिल मूवी तमिल लैंग्वेजर कोनो एक टा मूवी देखचेन किन बाप होडे बार आरवी लैंग्वेजर कोनो मूवी तो সেই মুভিটা বোঝার জন্য আমরা কি করি মুভিটাকে থামিয়ে থামিয়ে আমরা দেখি মুভিটাকে প্লে পজ করে করে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে সেখানে কি হয়েছে না হয়েছে তো এই ডিবাগিং টুল দিয়ে যখন আপনি ডিবাগ করছেন বিষয়টা ঠিক ওরকম যে ব্রেক পয়েন্ট গুলোতে আপনি প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনটাকে থামিয়ে দিয়ে সেখান থেকে ইন ডিটেইল আপনি সেটাকে ইনস্পেক্ট করে করে দেখবেন যে কি হলো না হলো সেজন্য আমরা 42 43 44 45 46 নাম্বার লাইন গুলোতে করেছি কি প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনটাকে ব্রেক করে দিয়েছি এখন যদি আমরা অ্যাড নাম্বার বাটনে চাপ দেই এখানে খেয়াল করে দেখেন রেজাল্টে কিন্তু যোগ ফলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেননা এই 42 নম্বর লাইনে এসে আমার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনটা কি হয়েছে খেয়াল করে দেখেন থেমে গিয়েছে তো যখনই প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনটা এখানে থেমে গেল তখন ব্রাউজার আমাদেরকে আরেকটা ছোট পপআপ দিচ্ছে পপআপের মধ্যে বলা হচ্ছে পস্ট অন ব্রেক পয়েন্ট পস্ট অন ব্রেক পয়েন্ট मींस এখানে আমরা যেই ব্রেক পয়েন্ট গুলো ধরেছি ওই ব্রেক পয়েন্টে আমাদের প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনটাকে থামানো হয়েছে এখন আপনি করতে পারেন কি এখান থেকে এটাকে প্লে করে পরের লাইনে চলে যেতে পারেন তাহলে প্লে করে আমি নাম 1 থেকে নাম 2 তে চলে গেলাম আবার ধরেন প্লে করে আমি নাম 3 তে চলে গেলাম এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন প্রোগ্রামটা আমার 42 নম্বর লাইনে এসে এক্সিকিউশনটাকে থামিয়ে দিয়েছিল তারপরে প্লে করে করে আমি পরের লাইনে পরের লাইনে পরের লাইনে গিয়ে আমার কমপ্লিটলি সবগুলো ব্রেক পয়েন্টকে ছেড়ে দিলাম তো আমরা করতে পারি কি এই যে যখন ডিবাগিংটা ধরছে এটাকে যখন আমরা প্লে করছি তখনই ওই লাইনটা এক্সিকিউট হচ্ছে এখানে কোন লাইন এক্সিকিউশনে কি কি আউটপুট দিচ্ছে না দিচ্ছে আপনি যদি জাস্ট ওই লাইনের উপরে মাউস হোভার করেন বা ওই প্রপার্টি গুলোর উপরে বা ওই এক্সপ্রেশন গুলোর উপরে বা ভ্যালু গুলোর উপরে বা প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় আপনি যদি জাস্ট মাউস হোভার করেন ব্রাউজার করবে কি ওই স্পেসিফিক অংশে অ্যাকচুয়ালি কি ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার একটা ডিটেইল দেখাবে দ্যাটস হোয়াই আপনি যদি জাস্ট নাম 1 এর উপরে মাউস হোভার করেন দেখেন দেখাচ্ছে এখানে আনডিফাইনড আনডিফাইনড কেন দেখাচ্ছে কেন না নাম 1 এখনো ডিফাইন হয়নি কেন ডিফাইন হয়নি এখনো তো এক্সিকিউটই হয়নি এক্সিকিউট হবে তারপরে না ডিফাইন হবে রাইট এরপরে যদি আমরা পার্স প্লটে যাই ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি যাই সব জায়গায়তে আমরা কিন্তু কোনো রেজাল্ট পাচ্ছি না কারণ বিয়ানিস নম্বর লাইনটা এখনো এক্সিকিউট হয়নি আমরা যদি এটাকে প্লে করে পরের লাইনে চলে আসি এইবার কিন্তু আমার 42 নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট হয়ে গেছে এইবার যদি আমি এর উপরে মাউস হোভার করি আমি দেখতে পাচ্ছি নাম 1 এর উপর মাউস হোভার করে নাম 1 এর ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি পার্স প্লটের উপর হোভার করে ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি প্রত্যেকটা জায়গার উপরে আমরা যদি এবার হোভার করি আমরা আউটপুট কিন্তু দেখতে পাবো কারণ 42 নম্বর লাইনটা অলরেডি এক্সিকিউট হয়ে গিয়েছে আবার ছেড়ে দিলাম 44 নম্বর লাইনে চলে আসলাম আবার ছেড়ে দিলাম আমি 45 নম্বর লাইনে চলে আসলাম আবার ছেড়ে দিলাম আমি 46 নম্বর লাইনে চলে আসলাম তাহলে অলরেডি আমি 42 43 44 45 নম্বর লাইন এক্সিকিউট করে দিয়েছি অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা লাইনের অংশ অংশে যদি আমি মাউস হোভার করি সাম এর উপর হোভার করলাম সাম 6 দেখতে পাচ্ছি নাম 1 নাম 2 নাম 3 দেখতে পাচ্ছি এবং নট অনলি দ্যাট এই ছোট ছোট যে পার্শিয়াল অংশগুলো আছে এই পার্শিয়াল অংশগুলোর উপরেও যদি আমরা মাউস হোভার করি এর ডিটেইলটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই 
এবং এখানে আরেকটা অ্যাডভান্স বিষয় আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করি সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র যে এখানে আপনি হুভার করলেই দেখতে পাবেন বিষয়টা এরকম না কোনো একটা স্পেসিফিক অংশকে যদি আপনি এভ্যালুয়েট করতে চান এভ্যালুয়েট করা মানে হচ্ছে ওই স্পেসিফিক অংশে কি হয়েছে আপনি সেটা দেখতে চান বা সেটা ডিটেলটা আপনি কনসুলে দেখতে চান সে আমি যদি এই নাম ওয়ানকে আমি সিলেক্ট করে মাউসে রাইট ক্লিক করি তাহলে ব্রাউজার থেকে একটা অপশন পেয়ে যাব আমি দ্যাট ইস এভ্যালুয়েট ইন কনসুল তো যখনই আমি এভ্যালুয়েট ইন কনসুল এই ফিচারটি চুজ করছি তখন ওই স্পেসিফিক নাম ওয়ানের অংশে আমার কি হয়েছে তার আউটপুটটা আমি দেখতে পাচ্ছি আবার ধরেন আপনি এখান থেকে ডকুমেন্ট ডট গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি নাম্বার ওয়ান এতটুকু অংশে কি হয়েছে আপনি দেখতে চান তাহলে অতটুকু অংশ আপনি সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার পরে আপনি যদি এখান থেকে এভ্যালুয়েট ইন কনসুল করেন তাহলে অতটুকু লাইনের এক্সিকিউশন কি হয়েছে তার আউটপুটটা আপনি দেখতে পাবেন খেয়াল করে দেখেন এখানে ডকুমেন্ট ডট গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ নাম্বার ওয়ান নামে আমার যে আইডি আছে সেই আইডির যে ডোম এলিমেন্ট আছে সেই ডোম এলিমেন্টটাকে আমরা এখানে ধরেছি তো ডোম এলিমেন্টটা কোনটা ধরেছি সেই ডোম এলিমেন্টের যে এইচ টেম এলের অংশটুকুই সেই এইচ টেম এলের অংশটুকুই কিন্তু এখানে আমাদের আউটপুট আকারে দেখাচ্ছে যে আমার এইচ টেম এলের ভিতরে একটা ইনপুট টাইপ আছে যেই ইনপুট টাইপের আইডি হচ্ছে নাম্বার ওয়ান টাইপ হচ্ছে নাম্বার এবং প্লেস হোল্ডার হচ্ছে ইন্টারিওর ফার্স্ট নাম্বার এবং নট অনলি দ্যাট আপনি এখান থেকে যতটুকু অংশ সিলেক্ট করবেন ধরুন আপনি পার্স প্লট পার্স প্লটের আগ পর্যন্ত এবার আমি ডট ভ্যালু পর্যন্ত সিলেক্ট করি তাহলে এতটুকু অংশকে এভ্যালুয়েট করলে অতটুকু অংশের একটা আউটপুট আমরা দেখতে পাচ্ছি কত ওয়ান তার মানে শুরুতে ইনপুট টাইপ থেকে যখন ভ্যালুটা আসে তখন সেটা স্ট্রিং আকারে এসেছে কেননা এই ওয়ানকে আমরা স্ট্রিং আকারেই দেখতে পাচ্ছি বাট আমরা যদি পুরো পার্স প্লট ধরে পুরো পার্স প্লটের অংশটাকে সিলেক্ট করে যদি আমরা এইটাকে এভ্যালুয়েট করি তাহলে দেখেন এইবার কিন্তু আমরা আর স্ট্রিং পাচ্ছি না এইবার পাচ্ছি আমরা ফ্লট নাম্বার কারণ ওটাকে ফ্লটে কনভার্ট করা হয়েছে অর্থাৎ ডকুমেন্ট ডট গিট ইলিমেন্ট বাই আইডি নাম্বার ওয়ান শুরুতে আমার ডোম ইলিমেন্টটাকে ধরেছে আমি সেটাকে এখানে ডিসকাভার করলাম তারপরে ডট ভ্যালু দেওয়ার সাথে সাথে ও করেছি কি সেই ইনপুট টাইপের যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটাকে স্ট্রিং আকারে সে ধরে নিয়ে এসেছে পার্স ফ্লটের ভেতর দিয়ে যখন আমি সেটাকে পার্স করেছি তখন সে ওটাকে ফ্লটে কনভার্ট করেছে এবং আপনাকে যে সব সময় এখানে সিলেক্ট করে ধরে ধরে এখানে নিয়ে আসতে হবে বিষয়টা কিন্তু এরকম নয় প্রোগ্রামের যতটুকু লাইন উপরে অলরেডি এক্সিকিউট হয়ে গেছে এখানে খেয়াল করে দেখেন উপরে বেশ কিছু অংশ কিন্তু অলরেডি আমাদের এক্সিকিউট হয়ে গেছে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নাম্বার লাইন আমার অলরেডি যেহেতু এক্সিকিউট হয়ে গেছে দ্যাটস হয় ওই লাইনের স্পেসিফিক কোনো পোর্শন স্পেসিফিক কোনো জায়গা এখানে চাইলে আমরা কনসুলে লিখতেও পারি কনসুলে যে সবসময় এখান থেকে আপনাকে ধরুন জাস্ট এইভাবে পুরো অংশটা সিলেক্ট করে নিয়ে এসে আপনাকে এভালুয়েট ইন কনসুল করতে হবে বিষয়টা এরকম না আপনি আর একটু অ্যাডভান্স ট্রিক্স খাটিয়ে করতে পারেন কি যতটুকু লাইন অলরেডি আপনার এক্সিকিউট হয়ে গেছে যতটুকু লাইন এক্সিকিউট হয়ে গেছে ততটুকু লাইনের কোড আপনি এখানে লিখতে পারেন সে আপনি এখানে নাম ওয়ান লিখলেন এখানে জাস্ট আপনি লিখতে ধরলেই যতটুকু লাইন অলরেডি ব্রাউজারে এক্সিকিউট হয়ে গেছে ব্রাউজার কিন্তু করবে কি ততটুকু অংশকে লিখতে ধরলে কনসুলে আপনাকে সাজেস্ট করবে তাহলে নাম ওয়ান আমি লিখলাম নাম ওয়ানের ভ্যালু পেয়ে গেলাম নাম টু লিখতে ধরছি চলে আসলো নাম থ্রিতে আমার কি হয়েছে দেখিত চলে আসলো তারপরে সামেশনে কি হয়েছে আমার দেখিত চলে আসলো এরপরে আসুন আপনি যাই লিখতে ধরুন না কেন আপনার যতটুকু কোড এক্সিকিউট হয়ে গেছে ততটুকু কোডের একটা সাজেশন আপনি এখানে পাবেন সে আমার এরপরে আমি লিখলাম হচ্ছে গেট ইলিমেন্ট বাই গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি আমার আইডি কি ছিল আইডি ছিল ধরুন হচ্ছে নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি তাহলে নাম্বার থ্রি আইডির আউটপুট কি হয়েছে এই যে এই ডোম ইলিমেন্টটা আমার আউটপুট আকারে এসেছে তাহলে এটার আউটপুটটা আমি পেয়ে গেলাম আবার ধরুন আপনি যতটুকু অংশ এক্সিকিউট অলরেডি হয়ে গেছে ততটুকু অংশকে আপনি এভাবে ইচ্ছা মতো এখানে লিখতে পারেন ডট দিলাম আমি ভ্যালু ভ্যালুতে কি এসেছে চলে আসলো তারপরে আসুন এটাকে আমরা কি করেছিলাম এটাকে আমরা পার্স প্লট করেছিলাম তো আপনি যদি এটাকে পার্স প্লট করেন তাহলে কি আসছে আপনি দেখতে পারেন এবং নট অনলি দ্যাট এখানে কোডের ভিতরে যেই কোডগুলো হয়েছে সেই কোডগুলোই যে শুধুমাত্র এখানে লিখে দেখতে হবে আপনাকে তা কিন্তু না এখানে চাইলে আপনি যে কোনো কোড এই কনসুলে লিখতে পারেন সে আমরা এখানে বললাম যে নাম ওয়ানের সাথে নাম টু যোগ করলে কি হয় দেখিত তাহলে নাম ওয়ান আর নাম টু যোগ করলে তিন হয় সেটা আমি পেয়ে গেলাম আবার ধরুন আমি নাম ওয়ানের সাথে নাম থ্রি যোগ করে দেখতে চাই কি হয় দেখিত পেয়ে গেলাম অর্থাৎ কোডের এক্সিকিউশন যতটুকু হয়ে গিয়েছে ততটুকু নিয়ে এখন আপনি
नाम वन गुणन नाम टू मैं यार गुण करते चाची तीन टी संख्या के जदिवर कोडर भेतरे आगे जोगफल तो जो गुण करी की पा हमें गुण कर लेखान सिक्स पासी सिक्सर आउटपुटा क्योंकि देखते से आनी धरून एखे नाम वान यटार साथे जो कर नाम टू के नाम टू के तरह अपनी भाग करबें अर्थात अपनी जी करते चान ना क्यों ये कन्सुले आपनी करते पर कि भाग करल एक भाग फल ये चले आसल इच्छा मत कोड लिखे 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 अपनी करते आपनर एक्सिक्यूशनगुल्लो के आो बसि फलो आपर भेतरे आनी नहीं आसते पर एखे माउस हूबार कर ले तो अपनी इन डिटेल सुंदर भाव देखते ही तो ये गल हे ब्राउजारे जे बिल्ड इन देवागिंग टुलट आवागार जो टैप्ट आई टैप्ट एन सब समय जो आप टैपटाई व्यवहार करते हैं विषय ए रकम ना अपनी चाहले करते ये देवागार किडो व्यवहार करते पर तो आगे एक जिन स्पष्ट कर दी जो जदि आपनी एके बारे लाइन ब लाइन एक्सिक्यूशनगुलो के एक्सप्लोर करते चान से क्षेत्र में सबगुल लाइने जे आपना के ठीक ये धरे 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 देवाग धरे धरे सबगुलो लाइने जे आपना के देवाग धरते हैं विषय क्योंकि ए रकम ना सबगुलो लाइने लाइने आलदा धरार दरकार नहीं सत्य सत्य वन बन लाइने एक्सिक्यूशनगुलो देखते चान से क्षेत्र में सबगुलो लाइने धरे हमें जो भी देखाल करते शुरूते एक लाइने धरे अपनी बाकी लाइनगुलोते क्यों स्टेप बै स्टेप जाम्प करते पर धरें शुरूते जस्ट बयाल्लिस नम्बर लाइने धरल क्यों तेताल चुवाल्लिस पैंतालिस सेचल्लिस नम्बर लाइने धरनी बाट से ही लाइनगुलोते करते चाहिए कि वन बन स्टेप 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 ओभार कर सामने दिखे जो चाह तो से क्षेत्र में धरून हमें एखे जो कर चार पाँच एक दिए दस तेल जखनी हमें एड नम्बर क्लिक करी ब्राउजार हमार बयाल्लिस नम्बर लाइन एक्सिक्यूशन के थाम दिए एखी जो एखान ये अपना जेखने जे प्ले सैनटी देखते हैं ये प्ले सैनटी कर नम्बर्स अफ लाइने वही ब्रेक पॉइंटे अपनी देवागिंग के धरे ठीक वही पॉन्टा के से पिक कर बाट आपनी चाहले एर पास देखें और एक सैन आज दिस इज स्टेप ओभार स्टेप ओभार सैन आपनी स्टेप ओभार सैन ट दिए करते आनी बयाल्लिस नम्बर लाइने धरे बस भलो कथा बाट एट दिए जाम कर तेताल चुवाल्लिस पैंतालिस सेचल्लिस बाकी लाइनगुलोते जो पर लाइनगुलोते बार 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 जो एक आगे देवागिंग ब्रेक पॉइंटगुलो के धरल से धरले जे रखम क्या हतो आप जो स्टेप ओभार कर पर लाइने जा एक ही क्या है तो हमें हमें बयाल्लिस नम्बर लाइने आज ख्याल कर देखें इटा दिए तेताल नम्बर लाइने जो परि स्टेप ओभार कर चुवाल्ल नम्बर लाइने जो परि तेल जो हमें चुवाल नम्बर लाइने गलम तत कहे क्योंकि बयाल्लिस तेताल्लिस अलरेडी एक्सिक्यूट हो गए एरपर हमें पैंतालिशे जो परि सेचल्लिस जो परि तो आपनी करते कि जो अपने ए रकम मैथ लेवल डिबागिंग प्रयोजन है जदिव मैथ लेवल ही बसि बस प्रयोजन है जख आनी कमप्लेक्स फांगशन नहीं कमप्लेक्स एक्सिक्यूशन नहीं क्या करबें से क्षेत्र में आनी शुरूते एक लाइने अपन एक देवागिंग ब्रेक पॉइंट सिलेक्ट कर दिए से खान स्टेप ओभार कर आनी करते कि सामने दिक्कत जो लाइनगुलो आई लाइनगुलोते जो पर जेते 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 फाइनलि आपनर जतटुकू जावा दरकार हलो तुकु गलन आपनी जावर पर आपनर देवागिंग के झड़े दीते ओके तो वही क्यो करा जाए एरपे आसि पढ़ल कि नहीं पढ़ल कन्सुले क्या भाव कन्सुल लक दे कन्सुल लक दे तो देख ब्राउजारेर जो देवागार टुलटा आओ देखल एचड़ा जाभा स्क्रिप्ट कि देवागार नामे एक किड प्रोभाइड करो तो धरून ये कोडटा के देवागार किड दिए देवाग करते चाची तो से क्षेत्र में जी जी ब्रेक पॉइंटे अपना कोडर एक्सिक्यूशन के थाम दिए दीते चाचन से ही से ही ब्रेक पॉइंटे अपनी देवागार किडा लिखे दीते हैं तेल ओई ओई ब्रेक पॉइंटे अपना कोडर एक्सिक्यूशन थेमे जाए लाइक ब्राउजार ब्राउजारे हमें ठीक जी क्षा कर एक आगे जी क्षा कर लम्बा ब्राउजार स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट धरल एखे देवागार किड व्यवहार कर मान हे ओई जैगा ब्रेक पॉइंट धरा तो आप करते कि ब्राउजारे एखे ब्रेक पॉइंटगुलो के ना धरे हमारे कोडर भेतर ए रकम देवागार किड व्यवहार करते तेताल नम्बर लाइने देवागार किड का व्यवहार करे दैट मीस तेताल नम्बर लाइने इसे हमारे कोडर एक्सिक्यूशन थेमे जाए एक ही भाव पैंतालिशे थाम सतचल्लिशे थाम ऊनपंचाशे गए कोडर एक्सिक्यूशन थेमे जाए और ये माझे माझे कोडर एक्सिक्यूशन के थाम दीची यही सूजोगे करते कि वही लाइनगुलो के एवालुएट कर 
देखते पारी तो चलें से ही क्या करा जा क्या कौन है अपना देवागार किड एखे कौन क्च कर नर्माली क्योंकि एमनी ही देवागार किड क्च करना अपनी जो नर्माली एखे जो करते धरें देवागार किड क्यों क्च करनी आपनर को ब्रेक पॉइंटे अपना एक्सिक्यूशन थेमे जाट आपनी जदि जाभा स्क्रिप्टे देवागार किड के कजे लगाते चान से क्षेत्र में ब्राउजार के इन्सपेक्ट करते हैं ब्राउजार के इन्सपेक्ट कर ठीक वही ब्राउजारे जो देवागार टुल आई देवागार टुलर जो टैप्ट आई टैबे आपके जो है टैपटाते आपके जो है ओके अथवा जस्ट ब्राउजार के जो अपनी इन्सपेक्ट कर रखें इन्सपेक्ट कर रखें तो हमें अटोमेटिकली ब्राउजार कर कि अपना देवागार किडगल के धरे फेल जस्ट इन्सपेक्ट कर रखले ही खेल कर देखें धरे फेलसे अटोमेटिकली ब्राउजार आना के कर कि वही देवागार नाम जो टैब आज जो टैपटर आगे हमें मैनुअलि ओपेन कर ब्राउजार कर कि से टैबे अपना के रिडिक्ट कर नहीं जाए जी लाइने अपनी देवागार्ट धरे छें स्पेसिफिक भाव वही लाइने अपना के लैंड कर ख्याल कर देखें एखे तेताल नम्बर लाइने ब्राउजार लैंड करिए एखान करते कि सेम एर आगे जो देखल सामने दिखे जो पी हमें एखान के प्ले कर सामने दिखे जो पी प्ले कर सामने दिखे जो पी आनी चाहले माउस हुभार कर कथा कि ना होता जे रखम देखते पें एखान आपनी एवालुएट इन कन्सुल कर कन्सुले एवालुएट कर देखते पें आर कन्सुले जो अपनी चान जो लिखे 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 अपनी देखें अपनी जो चान कन्सुले लिखे 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 देखें एखे कन्सुले लिखे लिखे अपनी देखते पें अर्थात एर आगे हमें जी काजगुल कन्सुलर भेतरे विभिन्न भावे प्ले करभवे कोडगुलो के लिखे लिखे डने बम कर ना होगुलो के देखार चेषा कर ठीक से भाव आपनी देखते पाबें बाट एखे धरार प्रसेसा आलदा हे एखे धरार प्रसेसा हे कोडर भेतरे हमें दिए कथाएं ब्रेक पॉइंट है ब्राउजार ओ अनुजी ओई जैगाते ब्रेक पॉइंट धरे फेले जो पज प्ले कर सर दी तो चले गल क्या बाट अपनर का जो मन है जहाँ अपनी खूब मैसिव लेवेले देवागिंग करते जाेत्र तो यकम एतगुलो देवागार किड आनी लिखभन ना निश्चय रईट से क्षेत्र में आनी जस्ट कथा थे शुरू करते चले से जगह एक देवागार किड लिख एक देवागार किड लिखे अपनी एगिए जान जे जगह अपनी देवागार किड का लिखे से ही जगह से निश्चय ब्रेक कर रईट बाई जगह अपन प्रोग्राम एक्सिक्यूशन थेमे जाए बस भलो कथा थेमे गे एरपर आपनी जो प्ले करें तो हमें तो एक देवागिंग ब्रेक पॉइंट अपनी धरे से ही जगह के प्रोग्राम एक्सिक्यूशन झेड़े देवे जी सर ना दिए अपनी स्टेप ओभार कर पर लाइने जो चान कि करबें जस्ट स्टेप ओभार एबारों क्योंकि स्टेप ओभार कर आनी पर लाइने जो पेंट ये ख्याल कर देखें स्टेप ओभार कर जख जाम जस्ट एक जो कर लाइ धरल एखान स्टेप ओभार कर जस्ट हमें कौन लाइने आस तेताल नम्बर लाइने रईट स्टेप ओभार कर लम कथा गलम चुवाल्लिस नम्बर लाइने आर स्टेप ओभार कर लम कथा गलम पैंतालिस नम्बर लाइने बाट धरे कथा बयाल्लिशे बाट स्टेप ओभार कर पर लाइने जा गलम हे सेचल्लिस नम्बर लाइने एरपर गलम सतचल्लिस नम्बर लाइने ये स्टेप ओभार कर जोगुलो लाइने अपना चावा दरकार अपनी चान तन पर एक्सिक्यूशन थेमे थक ख्याल कर देखें एक्सिक्यूशन थेमे आईट तो जेहेतु अपना एखे स्टेप ओभार कर सामने जा देवागार ब्रेक पॉइंट अलरेडी कमप्लीट हो गए अपनी जो एखान झेड़े दीते चान जेड़े दीबें जस्ट एखान प्ले बाटने क्लिक कर सर दीते जखनी झेड़े दिलें फाइनलि देखें पाँच चार चार जो हो तर रेजल्ट सामने चले आसल तो यह बस इफिसियंटलि विषयगुलो के मैनेज करते दें एरपर चलू ये देवागार किडर व्यवहार देखल ब्राउजारे भेतरे देवागार टुलर व्यवहार देखल कन्सुल लगर एक विषय आज से ही विषय देखल एरपर आसन आओ कैकटा एक्साम्पल देखी ये कन्सुल लक करार जो विषय देवागार टुलर जो विषय से ही विषयगुलो और बे कैकटा एक्साम्पलर माध्यम देखी तो ये पार्ट टू डट जो एच टी एम एल नाम फाइल आई एच टी एम एल फाइल भेतरे हमें करें एक लिसट क्रिएट कर एखे एक लिसट क्रिएट करो ये एखे एक लिसट क्रिएट हो चलें ये कोडटा के देवागिंगर मध्यमे पार्ट बार्ट ब्रेक करुएट कर देखीजे एखे एक्चुअलि लिसट क्यों क्रिएट हो यही एक्साम्पलटी के ब्राउजार इन्सपेक्ट कर देखते जस्ट हमें ब्राउजार इन्सपेक्ट कर लम इन्सपेक्ट कर सरसर चले जा देवागार टैब आखने एखे देखो जे 
এইখানে যে জেসন অ্যারেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি অ্যাকচুয়ালি কি করা হচ্ছে এই জেসন অ্যারেটাকে ফর ইচ লুপ দিয়ে ঘুরিয়ে 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 আমরা ফাইনালি একটা লিস্ট তৈরি করছি তাহলে লুপটা যখন আমার ফার্স্ট টাইম ঘুরছে অর্থাৎ লুপ যখন লুপের ঘুরুনন যখন জিরো তখন আমার একটা লিস্ট আইটেম ক্রিয়েট হচ্ছে ওয়ান যখন তখন আরেকটা এভাবে টু থ্রি ফোর এভাবে ওয়ান বাই ওয়ান আমার লিস্ট আইটেমগুলো কি হচ্ছে ক্রিয়েট হচ্ছে এখন এই যে লুপটা ঘুরছে আমরা করব কি আমাদের ব্রাউজারের দেবাগার টুল দিয়ে এই লুপের ঘুরুননটাকে অ্যাকচুয়ালি প্লে পস করে করে আমরা দেখতে চাই যে ইনসাইড দিস লুপ কিভাবে লোকটা ঘুরছে কিভাবে লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট হচ্ছে পুরো সিনারিওটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের যে দেবাগিং কনসেপ্ট আশা করি এই দেবাগিং কনসেপ্টটা আরও আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এইখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে ক্রিয়েট লিস্ট হচ্ছে আমাদের ফাংশান রাইট ক্রিয়েট লিস্ট ফাংশানের ভেতরে আমাদের লুপটা ঘুরে ঘুরে ইউজার লিস্ট নামে একটা লিস্ট আছে এই লিস্টের মধ্যে চাইল্ড অ্যাপেন্ড করতেছে তার মানে একটা একটা করে আইটেম যুক্ত করতেছে তো শুরুতেই করা হয়েছে কি ইউজার লিস্ট ডকুমেন্টেড গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ইউজার লিস্ট অর্থাৎ ইউজার লিস্টের যে ডোম এলিমেন্ট আছে বা এস্টেম এলিমেন্ট আছে সেই এস্টেম এলিমেন্টটাকে ধরা হয়েছে এরপরে জেসন ডাটা ডট ফর ইচ অর্থাৎ এইখানে যে জেসন ডাটাটা উপরে আমরা নিয়েছি সেই জেসন ডাটার উপরে ফর ইচ লুপ চালানো হয়েছে লুপ চালানোর পরে আমরা একটা একটা করে ক্রিয়েট এলিমেন্ট করেছি অর্থাৎ একটা একটা করে এল আই অর্থাৎ লিস্ট এলিমেন্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে সেই লিস্ট এলিমেন্টের ইনার এস টি এর ভিতরে আমরা নাম দিয়েছি সিটি দিয়েছি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়েছি নাম সিটি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে 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 আমরা করেছি কি আমাদের ইউজার লিস্ট নামে যে এলিমেন্টটা আমরা ধরেছিলাম সেই ইউজার লিস্ট এলিমেন্টের ভেতরে একটা একটা করে লিস্ট আইটেম আমরা অ্যাপেন্ট করেছি তো চলেন এখানে জাস্ট আমি একটা লাইনে দেবাগার ধরছি একটা লাইনে আমি একটা ব্রেকিং দেবাগারের ব্রেকিং পয়েন্ট সেট করছি এইবার যদি আমি জাস্ট একটা পয়েন্টে আমার যেহেতু ধরা আছে ওই একটা পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু আমি পুরো বিষয়টাকে অ্যানালাইসিস করে ফেলতে পারবো জাস্ট ক্রিয়েট বাটনে প্রেস করার পরে খেয়াল করে দেখুন এর আগে যেরকম ক্রিয়েট বাটনে প্রেস করার সাথেই আমার পুরো লিস্ট ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছিল এবার কিন্তু আমার কমপ্লিটলি পুরো লিস্ট ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে না এবার লিস্টের একটা আইটেমও ক্রিয়েট হয়নি কারণ এই লুপটা ফার্স্ট টাইম যখন ঘুরেছে ইউজার লিস্টে কোনো চাইল্ড অ্যাপেন্ড করার আগেই আমরা সেটাকে করেছি কি এখানে থামিয়ে দিয়েছি রাইট তো লিপটা লুপটা আমার এখানে প্রথমবার ঘুরেছে তো প্রথমবার ঘুরে আমি কি কি পেলাম আমি যদি একটার উপরে থেকে মাউস হুবার করি সে আমি যদি ইউজার লিস্টের উপরে মাউস হুবার করি সে জেসন ডাটার উপরে মাউস হুবার করি সে যদি আমি এখানে ইউজারের উপরে মাউস হুবার করি এখানে লিস্ট আইটেমের উপরে মাউস হুবার করি প্রত্যেকটা জায়গার উপরে মাউস হুবার করলে আমি কিন্তু ডিটেলটা পাবো এবং নট অনলি দ্যাট আমি যদি এইখানেও লিখি সে ইউজার লিস্ট এই ইউজার লিস্টে আমার কি ছিল ইউজার লিস্ট তাহলে আমার এখানে একটা আর্ন অর্ডার লিস্ট এলিমেন্ট ছিল সে এখান থেকে আমার কি ছিল ইউজার ছিল ইউজারে লুপটা যখন ফার্স্ট টাইম ঘুরেছে লুপটা ফার্স্ট টাইম ঘোরার সঙ্গে এখানকার প্রথম অবজেক্টটা আমি কিন্তু পেয়েছি জন ডে নিউ ইয়ার্ক ওকে ফার্স্ট অবজেক্টটা পেয়েছি তাহলে লুপটা প্রথমবার ঘোরার কারণে ফার্স্ট অবজেক্ট আমরা পেয়েছি সেটা দেখতে পাচ্ছি তারপর কি হয়েছে তারপর এখানে লিস্ট আইটেম ক্রিয়েট হয়েছে তো যেই লিস্ট আইটেমটা ক্রিয়েট হয়েছে আমরা সেই লিস্ট আইটেমটা যদি দেখতে চাই খেয়াল করে দেখেন লিস্ট আইটেমে একটা এলআই এলিমেন্ট ক্রিয়েট হয়েছে অর্থাৎ লিস্ট আইটেম ক্রিয়েট হয়েছে এখন এই লিস্ট টাই আইটেমের ইনার এস টেম এলে আমরা কি করেছি দেখেন একটা ভ্যালু সাইন করে দিয়েছি বা ইনার এস টেম এলে আমরা আমাদের একটা পুরো একটা লাইন অ্যাড করে দিয়েছি কোন লাইনটা অ্যাড করে দিয়েছি সেই লাইনটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করে দেখেন জন ডে সিটি ইমেল অ্যাড্রেস ওকে এরপরে যখন আমরা অ্যাপেন্ট করব সেই অ্যাপেন্ট করার পূর্ব মুহূর্তে বা অ্যাপেন্ট করার সময় আমরা সেটাকে করে দিয়েছি কি ব্রেক করেছি তো অ্যাপেন্ট করার সময় যেহেতু ব্রেক করেছি সেহেতু এখানে কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না এখান থেকে যদি দেবাগারটা ছেড়ে দিই আমরা এটাকে ছেড়ে না দিয়ে আমরা পরের স্টেপে চলে যাচ্ছি চলে যেতে পারি অথবা ছেড়েও দিতে পারি তো এখানে যখন আমরা এটাকে ছেড়ে দেব ছেড়ে দিলে হবে কি আমাদের লুপটা একবার ঘুরে পরের বার গিয়ে আটকে যাবে তো লুপটা একবার ঘুরলো একবার ঘোরার কারণে দেখেন এখানে একটা আইটেম কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার ছেড়ে দিলাম দুবার ঘুরলো দুইটা আইটেম দেখতে পাচ্ছি আবার ছেড়ে দিলাম লুপটা তিনবার ঘুরলো তিনটা আইটেম আমরা লিস্টে দেখতে পাচ্ছি চারবার ঘুরলো চারটা দেখতে পাচ্ছি একইভাবে সবার শেষে গিয়ে আমার ব্রেক পয়েন্টের কাজ শেষ হয়ে গেল এবং ফাইনালি আমাদের এখানে পাঁচটা অবজেক্ট ছিল পাঁচটা অবজেক্ট থেকে আমরা পাঁচটা লিস্ট আইটেম দেখতে পাচ্ছি তো এইভাবে একটা লুপ যে ঘুরছে পুরো জিনিসটা
তো আশা করি এই एग्जांपलটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন দেন চলেন আমরা কি দেখছিলাম আমরা দেখছিলাম যে ডেবাগার কিওয়ার্ড ডেবাগার টুল কনসোল লক এখন চলেন আমরা দেখি যে নেটওয়ার্ক ট্যাব কারণ যখনই কিনা যখনই কিনা আমি আরেকটা एग्जांपल নিয়ে আসতেছি আপনাদের সামনে এই एग्जांपलটার মাধ্যমে আমি অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্ক ট্যাব ইনস্পেক্ট করে যে ডিবাগিং ফিচারস গুলো আছে সেই ফিচার গুলো দেখাবো তো এই एग्जांपलটা কিসের एग्जांपल শুরুতেই আমি একটু বলে নেই এই एग्जांपल কোডের ভিতরে জাস্ট সিম্পল একটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফেচ ব্যবহার করে জাভাস্ক্রিপ্টে ফেচ ব্যবহার করে খুব सिंपली এখানে https basicblog.teamrabbil.com/api/postcategories নামে একটা api কে জাস্ট গেট রিকোয়েস্ট দেওয়া দেওয়া হয়েছে গেট রিকোয়েস্ট দেওয়ার পরে যে ডাটা গুলো পাওয়া গেছে সেই ডাটা গুলো দিয়ে একটা টেবিল তৈরি করা হয়েছে সেই ডাটা গুলো দিয়ে একটা টেবিল তৈরি করা হয়েছে ওকে এবং এইখানে এক্সেপশন হ্যান্ডেল করার জন্য আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খুব सिंपली ট্রাই ক্যাচ ব্লক ইউজ করা হয়েছে এবং আমাদের ফাংশনের নাম হচ্ছে ফেজ ক্যাটাগরিজ এবারে চলেন এই কোডটা রান করি এই কোডটা রান করে আপনাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করাবো ব্রাউজারের যে নেটওয়ার্ক ট্যাব আছে সেই নেটওয়ার্ক ট্যাবের ভিতরে কি কি ইনস এন্ড আউটস আমরা দেখতে পাই সেই বিষয়গুলো তো আমি এটাকে লাইভ সার্ভারে ওপেন করছি ওকে এখানে যেটা করা আছে জাস্ট কল ক্যাটাগরিজ নামে যে বাটন আছে এই বাটনে ক্লিক করলে একটা রেস্ট এপিআই কল হচ্ছে এবং সেই রেস্ট এপিআই কল হয়ে আমরা যে জেসন ডাটাগুলো পাচ্ছি সেই জেসন ডাটাগুলো দিয়ে করা হয়েছে কি এখানে একটা টেবিল ক্রিয়েট করা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা টেবিল ক্রিয়েট করা হয়েছে যেই টেবিলে আমাদের আইডি আছে লাইব্রেরি তারপর ইতিহাস খেলাধুলা বাংলাদেশ বিশ্ব এখন এই যে রেস্ট এপিআইটা এখানে কল হলো কিভাবে কল হলো আমরা যদি ইনস্পেক্ট করি ইনস্পেক্ট করে দেবাগার ট্যাবটা তো অলরেডি আমাদের এক্সপ্লোর করা শেষ আমরা যদি নেটওয়ার্ক ট্যাবে যাই এইখানে এই যে রেস্ট এপিআই কল হয় জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে বা এপিআই কল হয় এই এপিআই কলিং এর পুরো মেকানিজমগুলো আমরা দেখে ফেলতে পারি প্রথমত যখনই আমরা নেটওয়ার্ক ট্যাবটাকে নিয়ে আসব ফার্স্ট যখন আমরা কোন এপিআই কল করব কোন এপিআইটা কল করছি সেখানে একটা রিকোয়েস্ট গেল সেই রিকোয়েস্ট যাওয়ার সময় খেয়াল করে দেখেন এখানে রিকোয়েস্ট ইনিশিয়েট হয়েছে কিন্তু আমার বাট রিকোয়েস্ট এখনও কমপ্লিট হয়নি রিকোয়েস্ট কমপ্লিট হয়ে গেলে তো আমি এখানে দেখতেই পেতাম এই যে রিকোয়েস্ট আমার কমপ্লিট হয়ে গেল আই আবার যদি আমি একটু দেখাই শুরুতে দেখেন জাস্ট কল করার সাথে কিছুটা সময় নিচ্ছে কারণ সার্ভারের রিকোয়েস্ট যাচ্ছে সেই রিকোয়েস্ট সার্ভার প্রসেস করে আমাকে কি করবে সার্ভার একটা রেসপন্স পাঠাবে সেই রেসপন্স পাঠানো অবধি এখানে কিন্তু পুরো ডিটেল আমি দেখতে পাচ্ছি না যখনই রিকোয়েস্ট রেসপন্স কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে এই যে খেয়াল করে দেখেন কিছুক্ষণ সময় নিয়ে রিকোয়েস্ট রেসপন্স কমপ্লিট হয়ে গেল তখন এই রিকোয়েস্ট রেসপন্সের ভেতরে কি হয়েছে না হয়েছে তার পুরো ডিটেল আমরা করতে পারি কি এখান থেকে দেখে ফেলতে পারি এই নেটওয়ার্ক ট্যাবে যদি আমরা যাই নেটওয়ার্ক ট্যাবে আমরা শুরুতেই দেখতে পাই হচ্ছে হেডার ট্যাব এছাড়াও এখানে কুকিজ রিকোয়েস্ট রেসপন্স টাইমিং এবং সিকিউরিটি প্যারামিটারের বেশ কিছু ট্যাব রয়েছে তো হেডার ট্যাবে যদি আমরা যাই শুরুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন থায় আমরা কল করেছি সার্ভারের কোন ইন পয়েন্টে আমাদের গেট রিকোয়েস্ট গেছে সেই জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমাদের এই রিকোয়েস্ট রেসপন্সের স্ট্যাটাস কোড কী ছিল এইচ টি টিপি ভার্সন কত ছিল কত কিলো বাইট ডাটা ট্রান্সফার হয়েছে অর্থাৎ আমি যে রেসিপিটা কল করলাম এখানে আমার ট্রান্সফার হয়েছে কত কিলো বাইটের সাইজের রেসপন্স রিকোয়েস্ট রেসপন্স আমি কাজ করেছি সেটা দেখতে পাচ্ছি এছাড়া নিচের দিকে যদি আমরা আসি এখানে আরও দুটো ট্যাব দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে রেসপন্স হেডার একটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট হেডার রিকোয়েস্ট হেডার মিন্স সার্ভারে যখন আমরা রিকোয়েস্ট করেছি তখন ওই সেই রিকোয়েস্টের হেডার প্রপার্টি কী কী ছিল তার মধ্যে কোনো ইনকোডিং টাইপ ছিল কি না অ্যাকসেপ্টেড ল্যাঙ্গুয়েজের বিষয় ছিল কি না কানেকশানের বিষয় ছিল কি না হোস্ট কী ছিল অরিজিন কী ছিল তারপরে হচ্ছে ইউজার এজেন্ট কী ছিল এ ধরনের সবগুলো প্রপার্টি আমরা রিকোয়েস্ট হেডারের মধ্যে দেখতে চাচ্ছ দেখতে পাচ্ছি এছাড়া এই রেসিপি কল করার সময় আপনি যদি কোনো এক্সট্রা রিকোয়েস্ট হেডার ব্যবহার করতেন সেই রিকোয়েস্টের হেডারও আপনি এই রিকোয়েস্ট হেডারটা আমি দেখতে পারতেন এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি রেসপন্স হেডার রেসপন্স হেডার মিন্স সার্ভারে আমার যে রিকোয়েস্ট গেল সেই রিকোয়েস্ট যাওয়ার পরে তার যে ফিরতি রেসপন্স আমি পেয়েছি সেই ফিরতি রেসপন্সে সার্ভার থেকে কি হেডার পাঠানো হয়েছে তো সার্ভার থেকে যে হেডারটা পাঠানো হয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল অ্যালাউ অরিজিন রয়েছে ক্যাশ কন্ট্রোল আছে ক্যাশ কন্ট্রোলে বরা আছে নো ক্যাশ নো ক্যাশ মিন্স আমি যে এপিআইটা কল করেছি এই এপিআইটা কিন্তু কোনো ক্যাশিং হয় নাই তারপরে দেখানো আছে কি কন্টেন্ট ইনকোডিং টাইপ কন্টেন্ট লেন্থ কন্টেন্ট টাইপ আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপ্লিকেশন স্ল্যাশ জেস অন ডেট দেখতে পাচ্ছি এছাড়া
এবং এই রিকোয়েস্টের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড যদি কোনো রিকোয়েস্ট বডি থাকতো তাহলে এই যে রিকোয়েস্ট অ্যাপ আছে সেই রিকোয়েস্ট অ্যাপের মধ্যেও আমরা সেই বডিটা দেখতে পেতাম বাট এখানে কোনো রিকোয়েস্ট কোনো বডি আমরা দেখতে পাচ্ছি না যেহেতু এই রিকোয়েস্টটা খুবই সিম্পল একটা রিকোয়েস্ট এইচ টি টিপি একটা অ্যাজাক্সের খুব সিম্পল রিকোয়েস্টের সঙ্গে কোনো অ্যাসোসিয়েটেড রিকোয়েস্ট বডি নেই বাট আমরা যদি রেসপন্স ট্যাপে যাই তাহলে এই রিকোয়েস্টের এগনেস্টে সার্ভার থেকে যে রেসপন্স এসেছে সেই রেসপন্সের পুরো ডিটেল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করে দেখেন এখানে আইডি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স থেকে শুরু করে টেন পর্যন্ত এসেছে এবং নেম এসেছে লাইব্রেরি ইতিহাস খেলাধুলা বাংলাদেশ বিশ্ব বই সিনেমা বিজ্ঞান জীবনী লাইফ স্টিল উপকথা অ্যাকচুয়ালি এখানে যে রেসপন্সে আমরা জেসনটাকে রিসিভ করেছি বা জেসন ডাটাটাকে রিসিভ করেছি সেটাকেই কিন্তু লুপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা এই টেবিলটা বানিয়েছি অর্থাৎ সার্ভারের রিকোয়েস্ট গেছে সার্ভারের রিকোয়েস্ট গিয়ে সেই রেসপন্সে আমরা একটা জেসন ডাটা পেয়েছি এই জেসন ডাটাটাকে আমরা করেছি কি এখানে একটা এস টেবিল টেবিলে কনভার্ট করে ফেলেছি বা রেন্ডার করে ফেলেছি দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কলড ক্লায়েন্ট সাইট রেন্ডারিং কারণ সার্ভার সাইট থেকে কিন্তু কোনো এস টেবিল টেবিল জেনারেট হয়ে আসেনি সার্ভার সাইট থেকে শুধুমাত্র আমি পেয়েছি কি আমি একটা জেসন রেসপন্স পেয়েছি সেই জেসন রেসপন্সের ভিতরে যে জেসন অ্যারেটা আছে এই যে জেসন অ্যারেটা যেটা আমরা পেয়েছি এই অ্যারের ভেতরে যে ডাটাগুলো পেয়েছি সেই ডাটাগুলোকে এস টি এম এল সি এস এস এসের মধ্যে রেন্ডার করে আমরা এখানে ভিউ দিচ্ছি দ্যাট ইজ কল ক্লায়েন্ট সাইড রেন্ডারিং তো এখানে রেসপন্সে আমরা কী পেয়েছি সেটাও দেখতে পেলাম আবার এই যে আমার রেস্টে পেয়ে কল হতে গিয়ে যে রিকোয়েস্ট রেসপন্সের ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘটনাটা ঘটার যে টাইমিংটা সেই টাইমিং ক্যালকুলেশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কত সময় লেগেছে স্যান্ডিংয়ে কত সময় লেগেছে টিএলএস সেট আপে কানেকশানে ডিএনএস রেসোলিউশনে ব্লকড টাইম কত ছিল এভরিথিং এছাড়া আপনি যদি সিকিউরিটি ট্যাবে যান এইখানে এই রিকোয়েস্ট রেসপন্স সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো সিকিউরিটি প্যারামিটার আপনি আরও দেখতে পাবেন বাট যখন আপনি প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবেন এই যে নেটওয়ার্ক ট্যাব এই নেটওয়ার্ক ট্যাবের হেডার হেডারের ঠিক এই প্রপার্টিগুলো রিকোয়েস্ট হেডার রেসপন্স হেডার কুকিস ট্যাব রিকোয়েস্ট ট্যাব এবং রেসপন্স ট্যাব অর্থাৎ এক দুই তিন চার শুরুর এই চারটা ট্যাব আপনার খুবই খুবই প্রয়োজন হবে তো আশা করি এই এক্সাম্পল থেকে আপনারা এটাও বুঝতে পেরেছেন যে আমরা নেটওয়ার্ক ট্যাপ থেকে কিভাবে আমাদের রিকোয়েস্ট রেসপন্সের যে প্যারামিটারগুলো আছে সেগুলোকে এক্সপ্লোর করতে পারি এবার আসুন আমাদের তো অলরেডি ফ্রন্ট ইন্ডে আমরা কিভাবে দেবা করব জাভা স্ক্রিপ্ট সেই টেকনিকগুলো দেখলাম এবার আমরা নোটজেস ইনভাইরনমেন্টে দেবা করার টেকনিকগুলো দেখতে শুরু করি তো নোটজেস ইনভাইরনমেন্টে দেবা করার বিষয়টি হচ্ছে এরকম যে আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট কোডকে যদি ব্যাক ইন্ডে রান করেন অর্থাৎ সার্ভার সাইডে রান করেন অর্থাৎ নোট জেস প্ল্যাটফর্মে রান করেন হতে পারে সেটা এক্সপ্রেস জেস এর কোড হতে পারে নেক্সট জেস নাক্সট জেস হতে পারে সেটা নেক্সট জেস হতে পারে জি কোনো ফ্রেমওয়ার্কের ভেতরেও হতে পারে অথবা এমনিতেই জাভা স্ক্রিপ্ট কোড হতে পারে যে আপনি সেটাকে নোট জেস এ রান করাচ্ছেন তাহলে নোট জেস এ যখন আপনি রান করাচ্ছেন তখন দেবাক করার জন্য আগে যেরকম আমরা ঠিক ব্রাউজারে গিয়েছিলাম ওরকম ব্রাউজারে যাওয়ার দরকার নাই নোট জেস ইনভারনমেন্টে দেবাক করার জন্য আপনি যে কোড এডিটরটি ব্যবহার করছেন সেটা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড হতে পারে পিএসপি স্ট্রোম হতে পারে ওয়েব স্ট্রোম হতে পারে হট এবার সেটাই যথেষ্ট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে আমরা কোড করছি তো ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে পার্ট ফোর ডট জেএস নামে আমি একটা জাভা স্ক্রিপ্টে ফাইল তৈরি করে রেখেছি এই ফাইলের ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই ছোট্ট একটা ফাংশান তৈরি করে নেওয়া হয়েছে যেই ফাংশানে এ আর বি দুটো প্যারামিটার পাস করানো যায় এবং যেখানে এ আর বি যোগ করা হয়েছে বিয়োগ করা হয়েছে গুণ করা হয়েছে ভাগ করা হয়েছে এবং ফাইনালি সবগুলো আবার যোগ করে সেই রেজাল্ট রিটার্ন করে দেওয়া হয়েছে কনসুল লগে আমরা যেই রেজাল্টটাকে আউটপুট আকারে দেখতে পাই এখন যে কোনো জাভা স্ক্রিপ্টের কোডকে যদি আপনি নোট জেএস এ রান করাতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার কম্পিউটারে নোট জেএস ইনস্টল করা রাখতে হবে তো অলরেডি আমার পিসিতে নোট জেএস ইনস্টল করাই আছে দ্যাটস ওয়াই এখানে আমি করতে পারি কি খুব ইজিলি টার্মিনালে গিয়ে আমি কমান্ড দিতে পারি নোট দেন আমার ফাইলের নাম বলে দিতে পারি পার্ট ফোর ডট জেএস তাহলে হবে কি আমার টার্মিনালে ওই জাভা স্ক্রিপ্টের কোডটুকু রান হবে এবং সেই কোডের যে আউটপুট সেই আউটপুট আমরা এখানে দেখতে পাবো এখানে আমরা আউটপুট দেখতে পাচ্ছি কত আমরা আউটপুট দেখতে পাচ্ছি দশ দশমিক ছয় 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 সামথিং কিছু একটা ওয়েল এখন আমরা করতে পারি কি যেহেতু আমরা এইখানেই কোডটাকে রান করালাম এইখানেই আউটপুটটাকে দেখাইলাম এইখানেই এটাকে আমরা দেবাক করতে পারি এখানেও দেবাক করার জন্য আপনাকে করতে হবে কি ফ্রন্ট ইন্ডে আপনি যেরকম ব্রেক পয়েন্টগুলোকে ধরেছিলেন ওরকম এখানেও আপনি ব্রেক পয়েন্টগুলোকে মার্ক করবেন
রান অ্যান্ড দেবাগ নামে একটা ফিচার্স একটা মেনু আপনি ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের ঠিক বাম সাইডেই পেয়ে যাবেন এখান থেকে আপনি করবেন কি রান অ্যান্ড দেবাগ এই ফিচারে কল করবেন এই ফিচারটাতে কল করার পরেই আপনি দেখবেন বা এই ফিচারটাতে ক্লিক করার পরেই আপনি দেখবেন যে আপনার কোডটা রান হয়েছে এবার রান হয়েছে এবং রান হওয়ার সময় এটা করেছে কি আপনি যে ব্রেক পয়েন্টগুলো সিলেক্ট করেছিলেন সেই ব্রেক পয়েন্টে এসে এর এক্সিকিউশনটা থেমে গেছে এখন যখন এখান থেকে আপনি ফার্স্ট টাইম হয়তো বা আপনার পিসি থেকে রান করবেন রান অ্যান্ড দেবাক তখন একটা পপ আপ আসতে পারে সেই পপ আপের মধ্যে এই দেবাগিংয়ের জন্য প্ল্যাটফর্ম সিলেক্ট করতে করে দিতে বলতে পারে তো যেহেতু অলরেডি আমার এই দেবাগিংয়ের জন্য প্ল্যাটফর্ম নোট জেস সিলেক্ট করে দেওয়াই আছে দ্যাটস হয় ওরকম কোনো পপ আপ বা উপর থেকে কোনো ওরকম কোনো সিলেক্ট মেনু কিন্তু আমার আসলো না তো যদি আপনি ফার্স্ট টাইম আপনার পিসিতে করে থাকেন হতে পারে সেটা অটোমেটিক্যালি নোট জেস ইনভারনমেন্টের সঙ্গে চলে গেছে আদারওয়াইজ এখানে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড কিন্তু আপনাকে চয়েস দেবে যে আপনি যে কোডটাকে রান অ্যান্ড দেবাগ মুডে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন অর্থাৎ দেবাগিংও করতে চাচ্ছেন আবার রানও করতে চাচ্ছেন আপনার এখানে প্ল্যাটফর্ম কি সেক্ষেত্রে আপনি ড্রপ ডাউন থেকে জাস্ট যে প্রম্প্ট করবে বা যে পপ আপটা আসবে সেখান থেকে নোট জেস সিলেক্ট করে দিয়ে দেবেন ওটা একবার নোট জেস সিলেক্ট করে দিলেই পরবর্তী থেকে আর চাইবে না এখন এইখানে খেয়াল করে দেখেন আমার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনটা থেমে গেছে এবং সেই সাথে এই প্রসেসটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এখানে কন্টিনিউ স্টেপ ওভার স্টেপ ইন টু স্টেপ আউট তারপরে হচ্ছে রিস্টার্ড স্টপ অর্থাৎ এই প্রসেসটাকে রেবাগিং প্রসেসটাকে কি বলবো হ্যান্ডেল করার জন্য সব ধরনের টুলেরও একটা পপ আপ ভিজুয়াল স্টুডিও কোড আপনাকে দিয়ে দিয়েছে এখানে যদি আমরা কন্টিনিউ করি তাহলে আমরা করব কি এক ব্রেক পয়েন্ট থেকে আর এক ব্রেক পয়েন্টে যেতে পারবো এবং যখনই আমরা এক ব্রেক পয়েন্ট থেকে আরেক ব্রেক পয়েন্টে যাব তখন ঠিক কোন লাইনে বা কোন ব্রেক পয়েন্টে বা কোন জায়গাতে আমার কি ধরনের এক্সিকিউশন হচ্ছে আমরা ঠিক ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের যে বাম সাইড আছে এই বাম সাইডের ঠিক এই প্যানেলেই আমরা সবগুলো ডিটেল এইখানে কিন্তু দেখতে পাবো যেরকম দেখেন এখানে আমাদের অলরেডি এক নম্বর লাইনটা এক্সিকিউট হয়ে গেছে যে এক নম্বর লাইনে আমাদের এ আর বি দুটো প্যারামিটার রয়েছে যেখানে প্রথম এর ভ্যালু পাঠানো হয়েছে দুই এবং বি এর ভ্যালু পাঠানো হয়েছে তিন দ্যাটস ওয়াই এখানে এ আর বি আমার দুই তিন ভ্যালু দেখাচ্ছে বাট ভাগ ফল গুণ ফল বিয়োগ ফল যোগ ফল এখনও কিন্তু আনডিফাইন দেখাচ্ছে কেননা ওই লাইনগুলো এখনও আমার এক্সিকিউট হয়নি তো আমি যদি কন্টিনিউ করে এক ব্রেক পয়েন্ট থেকে আরেক ব্রেক পয়েন্টে যাই তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমার দুই নম্বর লাইনটাকে আমি ছেড়ে দিলাম দু নম্বর লাইনে যোগ হওয়ার কথা আমি এখানে যোগ ফল দেখতে পাচ্ছি পাঁচ কন্টিনিউ করে আমি চলে গেলাম পরে তিন নম্বর লাইনে বিয়োগ ফল দেখতে পাচ্ছি কত আমি মাইনাস এক এরপরে ভাগ ফল দেখতে পাচ্ছি আমি জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স এরপরে সামনে গেলাম গুণ ফল দেখতে পাচ্ছি সিক্স এইবার যদি কন্টিনিউ করে ছেড়ে দেই তাহলে ফাইনালি সব চলে গেল ওয়েল এই তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার সবগুলো ব্রেক পয়েন্ট ধরে না ধরে আমরা করতে পারি কি একটাও ধরতে পারি জাস্ট একটা ব্রেক পয়েন্ট ধরেও আমরা করতে পারি কি এখান থেকে যদি কন্টিনিউ করি কন্টিনিউ করা মানে হচ্ছে স্পেসিফিক ওই ব্রেক পয়েন্টটাকে ধরা তো কন্টিনিউ করলে তো ওই ব্রেক পয়েন্টটা ধরে ধরে আমি ছেড়ে দিলাম রাইট বাট আমি এবার কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি ওয়ান বাই ওয়ান লাইনগুলোতে স্টেপ ওভার করতে তো আপনি যদি ওয়ান বাই ওয়ান স্টেপ ওভার করতে চান তাহলে এইভাবে করতে পারেন কি একটা লাইনে ব্রেক পয়েন্ট ধরে ওই লাইন থেকে স্টেপ ওভার করে পরের লাইনে চলে যেতে পারেন এখানে খেয়াল করে দেখেন পরের লাইনের আউটপুটগুলো আমরা কিন্তু এইখানেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আবার পরের লাইনে যেতে পারেন পরের লাইনে যেতে পারেন অথবা আপনার যদি মন চায় আপনি এটাকে রিস্টার্ট করতে পারেন রিস্টার্ট করলে হবে কি আবার প্রথম থেকে শুরু হবে আবার পরের লাইনে গেলেন পরের লাইনে গেলেন পরের লাইনে গেলেন আপনার যদি মন চায় আপনি এটাকে স্টপ করে দিতে পারেন ফাইনালি এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে যে ব্রাউজারে যখন আপনারা দেবাক করেন তখন আপনারা কোনো একটা এক্সপ্রেশনকে বা কোনো একটা লাইনকে সিলেক্ট করে সেখান থেকে এভালুয়েট করে তার আউটপুটটা কি আসতেছে সেটাকে আলাদা করে বের করে নিয়ে আসতে পারছিলেন এখানেও কিন্তু আমরা সেম কাজটাই করতে পারি জাস্ট আমি রান অ্যান্ড দেবাক করলাম করার পরে আমি যদি কোনো একটা এক্সপ্রেশনকে বা কোনো একটা লাইনকে যদি আমি কনসুলে দেখতে চাই জাস্ট আপনি করতে পারেন কি এখানে সেটাকে সিলেক্ট করতে পারেন হ্যাঁ সেটাকে সিলেক্ট করে আপনি ইভালুয়েট করতে পারেন আমি একটু সামনে যাই সামনে গিয়ে সে আমি এখান থেকে এটা এইটাকে আমি এভালুয়েট করতে চাই জাস্ট সিলেক্ট সিলেক্ট করার পরে আপনি এখানে দেখবেন এভালুয়েট ইন দেবাক কনসুল এভালুয়েট ইন দেবাক কনসুল একটা ফিচার আপনি পেয়ে গেছেন জাস্ট সেখানে ক্লিক করলেই হবে কি কনসুলে এসে আপনি সেই 
সে এতটুকু অংশকে সিলেক্ট করে এভালুয়েট ইন দেবা কনসোল করেন ততটুকু রেজাল্ট পেয়ে গেলেন অথবা যদি আপনি মন করে মনে করেন যে আপনি এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে চান এখানেও কিন্তু আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে পারেন এখানে লিখতে পারেন দেখেন ডিভিশনের ভ্যালু আমরা পেয়ে গেলাম তারপরে হচ্ছে বিয়োগ ফলের ভ্যালু চাচ্ছি আমি সে আমি বিয়োগ ফলের ভ্যালু চাচ্ছি এখানে বিয়োগ ফলের ভ্যালু পেয়ে গেলাম সে আমি এর ভ্যালু চাচ্ছি এর ভ্যালু পেয়ে গেলাম সে বিয়ের ভ্যালু চাচ্ছি বিয়ের ভ্যালু পেয়ে গেলাম অর্থাৎ এইখানেও আপনি চাইলে জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে পারেন যতটুকু কোডের অংশ আপনার এক্সিকিউট হয়ে গেছে ততটুকু অংশ যদি আপনি এখানে নিজে লিখতে ধরেন এই দেবা কনসোলে যদি নিচের দিকে লিখতে ধরেন ততটুকু কোডের সাজেশন কিন্তু এইখানে আপনি পেয়ে যাবেন ততটুকু কোডের কোডের সাজেশন আপনি এখানে খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন এবং এখানেও জাভা স্ক্রিপ্ট লিখে 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 আপনি এক্সিকিউট করে করে দেখতে পারবেন যে কি ঘটনা আপনার ঘটছে অথবা আপনি যতটুকু অংশ আপনার এভালুয়েট করা দরকার ততটুকু অংশকে সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে এভালুয়েটেন দেবা কনসুল এই অপশনটিকে ব্যবহার করে কনসুলে সেটার আউটপুটটা নিয়ে এসে দেখতে পারেন আর এছাড়াও পাশের যে ট্যাপটি আছে এই ট্যাপটা আপনাদেরকে গাইড করবেই কারণ কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার একটা ডেফিনেশন এখানে আপনিও পেয়ে যাবেন তো আশা করি ব্যাক ইন্ডে কীভাবে দেবাক করবেন এই যে ফাইনালি যখন আমি দেবাকটা ছেড়ে দিলাম দেখেন ফাইনাল আউটপুট কী ছিল দশ দশমিক ছয় ছয় এটা কিন্তু টার্মিনালে আমি দেখতে পাচ্ছি তো আশা করি আপনারা বুঝে গেছেন যে কিভাবে আমরা নোট জিএসের ভেতরে বা নোট জিএস রান টাইমে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টকে দেবাক করব তাহলে শুরু থেকে আমরা কি কি দেখলাম শুরুতেই আমরা দেবাগিংয়ের বেশ কিছু গুরুত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছি যে দেবাগিং কেন দরকার কি কারণে দরকার কি কি কাজে আমরা দেবাগিং করতে পারি এরপরে জাভা স্ক্রিপ্টের কোড দেবাক করেছি আমরা কনসুল লাক ব্যবহার করেছি ব্রাউজারের দেবাক টুল ব্যবহার করেছি এছাড়া দেবাগার কিউআর্ড ব্যবহার করেছি নেটওয়ার্ক ট্যাব আমরা এক্সপ্লোর করেছি সেখানে কি কি থাকে না থাকে এছাড়া জাভা স্ক্রিপ্ট কোড যেহেতু ফ্রন্ট এন্ডের রান হওয়া বা ব্যাক এন্ডেরও রান হয় সেহেতু শুধু ফ্রন্ট এন্ডের দেবাগিং টেকনিকগুলোই যথেষ্ট নয় সেই সাথে ব্যাক এন্ডেরও দেবাগিং টেকনিকটা আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দ্যাটস ওয়াই ব্যাক এন্ডের নোট জেস রান টাইমে আবার আমরা করলাম কি এই যে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ব্যবহার করে নোট জেসের এনভায়রনমেন্টের ভেতরে জাভা স্ক্রিপ্টের কোডকে আমরা দেবাক করে দেখলাম আশা করি পুরো ভিডিওটা থেকে দেবাগিংয়ের একটা কমপ্লিট কনসেপ্ট আপনারা পেয়ে গেছেন এবং বেশ কিছু টেকনিকের সাথে ইন্ট্রোডিউসড হয়ে গেছেন আশা করি নেক্সট টাইম থেকে যখন আপনি কোড করবেন যখন এরোরে পড়বেন যখন কোনো কোড বুঝবেন না যখন কোনো কোডের কোনো একটা লাইনের ডিটেল আপনার দরকার হবে কোনো একটা ফ্লো চেক করতে হবে এবং শুরুতে যে ইউজ কেসগুলো বলেছিলাম এর যে কোনো একটিও যদি আপনার দরকার হয় আপনি এই টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সগুলো ব্যবহার করে ইনশাল্লাহ দেবাগিং করতে পারবেন এবং একবার দেবাগিংটা শুরু করুন দেখবেন এর একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট রয়েছে যেটা আপনার লাইফটাকে অনেক ইজি করে দেবে আপনার কাজকে অনেক সহজ করে দেবে এবং আপনাকে আরও বেশি প্রোডাক্টিভ করে চলবে তো এতক্ষণ অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো সবশেষে আবারও ধন্যবাদ সবাইকে এই পুরো ভিডিওটি এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য